आज पुनः एक खूब खूब स्वागत है आज आपला विषय है बेरिकोज वेन्स वर होमिओपैथिक उपचार और विषया पर मार्गदर्शन करना अपने सोब है नमा वैद्यशा डॉक्टर अक्षय शेलार सगत आधी अपन स्वागत करू सर आप खूब खूब स्वागत है तर डॉक्टर अक्षय शेलार आपल्यासोबत बसलेले आहेत माझ्या आणि तुमच्याही प्रश्नांची उत्तरं देणार आहेत मात्र त्यांची थोडक्यात ओळख करून घेऊया जसं की मी सुरुवातीला सांगितलं डॉक्टर अक्षय शेलार हे नमा वैद्यशाळेसोबत काम करतायत त्यांना मागील चार पाच वर्षांचा अनुभव आहे आणि त्यांनी बीएचएमएस ही पदवी संपादित केलेली आहे आणि आज संजीवन मंत्रमध्ये आपल्यासोबत बसलेले आहेत आणि आजच्या या विषयासंदर्भात तुम्हाला काही शंका असतील प्रश्न असतील तर तुम्ही आत्ताच्या आत्ता थेट कॉल करू शकता त्यासाठी आमचा नंबर लिहून घ्या शून्य दोन नंबर पुन्हा पुन्हा एकदा नोट करा शून्य दोन दोन सहा सहा आठ चार तीन 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 यावर नक्की कॉल करा आणि वेरिकोज वेन्स म्हणजे नेमकं काय आहे त्याच्यामध्ये कोणकोणती लक्षणं दिसून येतात आणि विशेष म्हणजे त्याच्यावर उपचार नेमके कोणते आहेत ते नक्कीच जाणून घ्या आता आपण खरं तर डॉक्टर कार्यक्रमाला सुरुवात करूया विषयाला आपण सुरुवात करूया आपला विषय आहे वेरिकोज वेन्स आणि त्याच्यावर होमिओपॅथिक उपचार उपचारांविषयी आपल्याला बोलायचं आहे मात्र वेरिकोज वेन्स म्हणजे नेमकं काय नक्कीच तर साधारणतः पण आपण वेरिकोज वेन जेव्हा म्हणतो वेरिकोज वेन म्हणजे काय तर आपल्या ज्या शिरा असतात तर त्या शिरा जेव्हा फुकतात तर त्या शिरामध्ये फुगून जेव्हा गाठी निर्माण होतात तर हे सगळं आपण वेरिकोज वेन याला म्हणू शकतो आपण जर आपण वेरिकोज वेन मध्ये बघितलं तर स्टार्टिंगला आपण बघतो की आपल्या शरीरामध्ये दोन प्रकारच्या रक्तवाहिन्या असतात एक शुद्ध रक्तवाहिनी आणि एक अशुद्ध रक्तवाहिनी तर जे शुद्ध रक्तवाहिनी असते ती हृदयापासून आपल्या जे बाहेरच्या दिशेनं जात असते ठीक आहे ती सप्लाय बाहेरच्या दिशेनं करत असते दुसरी म्हणजे अशुद्ध रक्तवाहिनी ती आपल्या शरीराच्या इतर भागापासून आपल्या हृदयापर्यंत पोचण्याचं कार्य करत असते तर ह्याच्यामध्ये काय होतं तर जे अशुद्ध रक्तवाहिन्या असतात तर त्याच्यामध्ये आपले जे वॉल्स असतात किंवा त्याच्यामध्ये एक झडप असते आणि त्याच्यामध्ये एक लवचिकता पण असते जी इलास्टिसिटी आपण म्हणतो जे रबरासारखं ताणलेली असते तर त्या इलास्टिसिटी किंवा ती झडप हे कुठंतरी लॉस झालेलं असतं एज अ कार्य कुठंतरी कमी झालेलं असतं त्याच्यामुळे आपल्या जे नॅचरली जे शिरांमध्ये जे ब्लड क्लॉटिंगचं मॅकॅनिझम बघतो आपण ते ब्लड क्लॉट होत राहतं तिथे ब्लड जमा होत राहतं तिथे आणि त्याच्यामुळे ते शिरा फुगण्याचं हे प्रकरण आपल्याला दिसून येतं मग ह्याला आपण वेरिकोज वेन असं म्हणू शकतो निश्चितच म्हणजे ज्या वाहिन्या आहेत रक्तवाहिन्या त्याच्यामध्ये एकतर शुद्ध रक्त वाहिलं जातं आणि त्याचनंतर ते अशुद्ध रक्त आपल्या हृदयाकडे पाठवलं जातं आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये समजा काही अडथळा निर्माण झाला तर हा आजार होऊ शकतो सर मग हा वेरिकोज वेन्स आजार झाल्यानंतर लक्षणं कोणत्या प्रकारची दिसून येतात नक्कीच तर लक्षण आपण बघितलं तर सुरुवातीला जेव्हा आपण वेरिकोज वेन बघतो तेव्हा एक बारक्या बारक्या अशा निळ्याशा रंगाच्या अशा वेन्स दिसून येतात आपल्याला मग त्यावेळेस आपल्याला लक्षणं दिसून येत नाही कोणत्याही प्रकारची लक्षणे किंवा असं दुखणे या वेदना आपल्याला दिसून येत नाहीत मग ज्यावेळेस हे आपल्याला पायामध्ये जडपणा जाणवणे किंवा आपल्याला पायामध्ये अशी शिरा फुकतात जेव्हा जास्त फुकतात त्यावेळेस आणि जेव्हा आपल्याला पायाला सूज सूज येते त्यावेळेस आपल्याला ही लक्षणं दिसतात की आत्ता वेरिकोज वेन आपल्याला आलाय मग त्यावेळेस ते खूप जरा उशीर झालेला असतोय आणि जर ह्याच्या अजून जर काही लक्षणं दिसतात का डॉक्टर म्हणजे जेव्हा सुरुवात असते त्यावेळेला कशा प्रकारची लक्षणं दिसतात नक्कीच जेव्हा सुरुवात असते त्यावेळेस आपल्याला पायाला पहिलं जडपणा वगैरे जाणवून येतो जडपणा जाणवले की आपल्या जे पायाची शिरा असतात ते थोड्या वेड्या वाकड्या होणे हे दिसून येतं आपल्याला आणि वेड्या वाकड्या दिसून येणंतर आपल्याला पायामध्ये प्रचंड वेदना जाणून येतात दुखणे जाणून येतं मग हे जेव्हा वेदना वाढतात तेव्हा आपण दुर्लक्ष करत असतो त्याच्याकडे मग हे जेव्हा वाढून आपल्याला जेव्हा शिरा आपल्या काळसर किंवा निळसर अशा रंगाच्या पसरू लागतात तेव्हा हे आपल्याला स्टार्टिंगचे सिम्टम्स दिसायला अच्छा म्हणजे सुरुवातीला हे सिम्टम्स दिसून येतात मग समजा जे ज्यांना वेरिकोज वेन्स आहे त्यांना जखम झाली असेल तर ती बरी होते का किंवा बरेचसे जे पेशंट आहेत ज्यांना वेरिकोज वेन्स आहे आणि जखम झाल्यानंतर ती बरी होताना दिसत नाही किंवा ती चिघळताना दिसते याविषयी काय सांगाल नक्कीच जर आपण ते स्टेज बघतो आपण म्हणजे वेरिकोज अल्सर म्हणून असं म्हणतो त्याला आपण जेव्हा ते वेरिकोज वेन जेव्हा जास्त ऍडव्हान्स स्टेजला गेलेले असतात आणि तेव्हा ते जास्त बर्स्ट आउट होतात म्हणजे ते फुटतात तिथनं आणि तिथून एक अल्सरचा प्रमाण निर्माण होतो मग त्याला आपण जेव्हा तिथे बघतो तर त्या अल्सरच्या आधी आपल्याला तिथे स्किनमध्ये कालसर रंग दिसून येतो पूर्ण असा एकदम पसरलेला असतो पायामध्ये मग ते जेव्हा पसरून जेव्हा ते तिथे साचून खूप एकदम जास्त एक्स्ट्रीमिटी जास्त याच्यामध्ये साचलेलं असतं त्यावेळेस ते तिथे सहन होत नाही मग ते फुटून आपल्याला बाहेर ते निर्माण होतं कुठला तरी एक जरिया पाहिजे असतो बाहेर जायला 
मग त्यावेळेस आपल्याला ते अल्सरच्या फॉर्म मध्ये दिसून येतात आपल्याला मग हे आपल्याला कसं नॅचरली त्यांची जी आतमधलं ब्लड सर्क्युलेशन आहे ती चांगली करायला लागते आपल्याला ती चांगली झाली तर त्यांची जी कुठं स्किन असते बाहेरची ती इम्प्रुव्हमेंट होण्याची शक्यता असते आणि हळूहळू त्यामुळे म्हणजे ती स्टेज येऊ देऊ नये त्याच्या आधीच ट्रीटमेंट घेणं हे महत्वाचं आहे डॉक्टर कॉल आहे प्रफुल्ल आहेत आपल्यासोबत प्रफुल्ल बोला हाँ मैडम जे आता ऑनलाइन दाखो है ना क्या मजा साइड लेफ्ट साइड लगे टेस्टिंग है ना तिथे वेरकोसिल है ना तशा जे नसले फुगले नसा वगैरह है तो दिता है ओके कभी पास एक कम जास्त आता मैं तीन महीने जाए ऑब्जर्व जो है कभी ओके तीन महीनपास तुम वय कि तेहतीस वर्ष तेहतीस वर्ष वय है ओके काम का अपन कंपनी मध्य जॉब लैडम ओके बसन का काम जास्त हाँ बसन जाए ओके तर आपण जेव्हा बघतो जेव्हा जास्त म्हणजे असं आता हल्ली जर आपलं जनरेशन झालेलं आहे ते कसं बसून वर्क जास्त आहे ऍक्टिव्हिटीज खूप कमी आहेत म्हणजे असं एक्सरसाइज वगैरे खूप कमी प्रमाणात झालेला आहे तर यावेळेस काय होतं आपण जेव्हा बसतो जास्त करून आपण बसून काम करत असतो त्यावेळेस आपली हालचाल कमी होते आणि जे प्रेशर असते वेन्सचं ते आपल्या जे शिरांमध्ये नॉर्मल जे ब्लड सर्क्युलेशन असतं ते थांबलेलं असतं कुठेतरी ते स्टॅग्नेट होतं किंवा स्लो होतं आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला जर बघितलं यांना जे कंडिशन आहे ती वेरिकोसिल वेरिकोसिल पण हा एक शिरा फुगण्याचाच प्रकार आहे ठीक आहे हा पण त्याच्या रिलेटेडच आहे मग त्याच्यामध्ये काय होतं तर आपले जे अंडाशय असते तिथे आपली जी नर्व सप्लाय किंवा वेन्स असतात तर त्या वेन्स फुगलेल्या असतात आणि हे पण आपल्याला सतत बसून काम करणे किंवा हालचाल न करणे याच्यामुळे आपल्याला दिसून येतं त्याच्यावर पण नक्कीच आपल्याकडे उपाय आहेत तुम्ही नम्मा वैद्यशाळेमध्ये येऊन भेटून आमच्याकडे सहकार्य करा अगदीच अगदीच आणि नम्मा वैद्यशाळेचे नंबर या ठिकाणी दिलेले आहेत त्याच्यावर तुम्ही संपर्क करू शकता आणि वेळीच उपचार घेऊ शकता डॉक्टर आणखी एक प्रश्न तो म्हणजे तुम्ही खरंतर लक्षणं काय दिसतात ती सांगितली आहेत मात्र हे जे वेरिकोज वेन्स हा आजार आहे तो होण्यामागची कारणं कोणती आहेत नक्कीच तर साधारणतपणे आपण बघितलं तर व्हेरिकोज वेन हा सगळ्यात पहिला मोठा कारण म्हणजे आपण बघितलं ओबीसिटी असतोय म्हणजे लट्टेपणा आपलं जे वजन असतंय खूप वाढलं किंवा आपल्या पोटामध्ये किंवा आपल्या पोटाच्या मागच्या बागे कमरेच्या मागच्या बागे आपले जे फॅट्स वाढलेले असतात तर त्याच्यामुळे आपल्या पायावरती करून जास्त प्रेशर पडत असतो मग हा एक पायावरती पडणारा जास्त प्रमाणाचा प्रेशर ताण याच्यावरती याच्यामुळे आपल्याला व्हेरिकोज वेनचे लक्षणे दिसून येतात हे सगळ्यात पहिलं कॉज दुसरं म्हणजे आपण बघितलं तर हल्लीच आपल्याला प्रेग्नेन्सी मध्ये महिलांमध्ये खूप दिसतो त्या टायमिंगला जेव्हा ते गर्भ गर्भवती महिला असतात त्यावेळेस त्यांच्या पोटामध्ये बाळ असते आणि त्या बाळाचं प्रेशर जेव्हा पडतं तर ते आपल्याकडे इलॅक आर्टरी किंवा आपण इलॅक वेन्स आणि फेमोरल वेन्स अशा दोन प्रकारच्या एक वाहिन नर्व्स म्हणजे वेन्स असतात ते शिरा असतात तर त्या शिरांवरती ताण पडत असतोय तर त्या शिरांवरती ताण पडल्यावर ते जी सर्क्युलेशन असते ती डिस्टर्ब झालेली असते आणि ते जे नॉर्मल सर्क्युलेशन वरती जायचं असते किंवा रक्त रक्त संचलन डायरेक्ट वरती जायचं असते ते कमी होतं आणि ते स्लो होत राहतं त्याच्यामुळे आपल्याला तिथे व्हेरिकोज व्हेरिकोज वेन्सचं आपल्याला लक्षण दिसून येतं निश्चितच म्हणजे ही झाली कारण त्याच्यामुळे व्हेरिकोज वेन्स होऊ शकतात याच्यावर उपचार काय आहे तेही जाणून घेऊयात मात्र एक कॉल आहे डॉक्टर तो म्हणजे राजेश आहे संगमनेर वरून राजेशजी काय प्रश्न आहे तुमचा हॅलो सर मॅडम हा बोला मला दोन हजार दोन पासून व्हेरिकोज वेन्स आहे मी ऑक्युप्लेअर होतो आणि पोलीस मध्ये मी ओके पोलीस मध्ये आहात अच्छा तुमचं वय किती आता वय सदस्य असेल एकोणपन्नास आहे सर मॅडम अच्छा अच्छा आता काही उपचार वगैरे घेताय तुम्ही एकोणपन्नास ओके टीव्हीचा आवाज बंद करा आणि सलग बोला हो काही उपचार घेताय का नाही उपचार नाही पण मला ते डॉक्टरकडे गेलो तसं कोणी मला व्यवस्थित सांगितलं नाही ओके 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 आता काय त्रास होतोय तुम्हाला कशा स्वरूपाचं पेन वगैरे होत आहे का किंवा काय दिसून येत आहेत लक्षणं किती त्रास होतो आता म्हणजे अचानक म्हणजे असं थांबल्या गत होते काय सांगाल डॉक्टर यांना तर अजून एक कॉज जे मला सांगायचं होता ते म्हणजे एक कारण असं असतंय की आपलं लॉंग स्टँडिंग म्हणू शकतो आपण आता हे हल्लीच आपण नर्समध्ये किंवा स्टेज ऍक्टर्स म्हणतो आपण किंवा असे पोलीसमॅन वगैरे ट्रॅफिक हवलदार्स यांच्यामध्ये जेव्हा हे जास्त उशीर उभं राहायचं एक काम कार्य असतंय मग त्यावेळेस त्यांना कुठेतरी मी सजेस्ट करू शकतोय की एक पंधरा ते वीस मिनिट अर्ध्या तासानंतर एक पंधरा ते वीस मिनिटं थोडं बसून सुद्धा बघावं बिकॉज थोडस उभं राहिल्यानंतर थोडं बसणंही गरजेचं आहे लॉंग स्टँडिंगमुळे हा त्यांना व्हेरिकोज वेनचा त्रास झालेला आहे हो हो आणि दोन हजार दोन पासून त्यांना त्रास सुरू आहे सध्या त्यांना म्हणजे बरीचशी लक्षणं दिसून येतात काय सांगाल त्यांना काय करायला पाहिजे नक्कीच तर मी त्यांना सांगू शकतो की 
आता जे त्यांचा त्रास आहे तो नक्कीच कमी होणार आणि तुम्हाला जर म्हणजे असं जास्त करून त्रास होत असेल तर सध्या काही ते स्टॉकिंग्स म्हणून एक प्रकार असतोय तर ते स्टॉकिंग्स घालण्याचं तुम्ही कार्य करा स्टॉकिंग्स घालत राहा जेव्हा तुम्ही उभे राहता कार्य करता त्यावेळेस स्टॉकिंग्स घाला आणि जेव्हा आराम करता त्यावेळेस काढून ते पायाखाली दोन एक पिलो म्हणतो आपण उषा घेऊन ठेवा आणि ते पाय जरा थर्टी डिग्रीच्या अँगलमध्ये ठेवून तुम्ही झोपायचं निश्चित म्हणजे राजेश चिन्नी स्वतःची तपासणी करून घेऊन त्याच्यानंतर योग्य ते उपचार कोणते करता येतील त्याचा विचार करावा आणि लवकरात लवकर उपचार करून घ्यावेत डॉक्टर खरं तर तुम्ही जे काही लक्षणं आहेत किंवा कारणं आहेत ती सांगितली आहेत मात्र हा जो आजार आहे तो कोणत्या वयोगटामध्ये जास्त दिसून येतो नक्कीच तर आपण बघतो की हा जो वेरिकोज वेंचा आजार आहे तर हा पन्नास किंवा असं चाळीस पन्नासच्या वयानंतरच आपल्याला जास्त दिसून येतो कारण की हे खूप म्हणजे स्ट्रगलिंग केल्यानंतर हा त्रास दिसून येतो आपल्याला तर हे आता पण हल्लीच्या जनरेशनमध्ये आपण बघतो की हे यंग लोकांना पण येतं कारण तेहतीस वर्ष वय आहे त्यांनी देखील कॉल केले त्यांनाही झालेला बरोबर तर त्यांना त्यांनाही येतो वीस पंचवीस पंचवीस वयाच्या नंतरही सुरू होतो बिकॉज काय आलं तर जसं मी म्हटलं मग अशी आपल्या या जनरेशनमध्ये एक बसून कार्य करायची क्षमता आली म्हणजे सगळी लोक असे बसून जास्त करून कार्य करत असतात कॉम्प्युटर चालले असतात त्यामुळे आपल्या हालचालची किंवा आपल्या पायाची वर्कआउट करण्याची जी क्षमता असते ती कमी झालेली असते मग त्याच्यामुळे आपले जे पायांवरती पडलेला ताण किंवा आपल्या जे मांड्यांमुळे खाली सप्लाय जास्त होत नाही ब्लडचं त्याच्यामुळे आपल्या शिरांवरती ताण पडत असतोय आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला ती शिरा फुगणे किंवा हे वेरिकोज वेनचं प्रकरण दिसून येतं निश्चितच आपली जीवनशैली बदललेली आहे आपले जे कामाचे प्रकार आहेत ते देखील बदललेले आहेत आणि त्यानुसार हा आजार होऊ शकतो मग हा आजार स्त्री आणि पुरुष यांच्यापैकी कोणाला जास्त होताना दिसतोय नक्कीच हा आजार जो आपण बघतो तो हा स्त्रियांमध्ये जास्त दिसून येतो आपल्याला बिकॉज आपण जसं मी कॉजेस मध्ये किंवा कारणामध्ये मी सांगितलं की प्रेग्नेन्सी हा एक कॉज आहे स्त्रियांमध्ये तर प्रेग्नेन्सीच्या वेळी जेव्हा त्यांना प्रत्येक महिलांना किंवा खूप अशा महिलांना ते वेरिकोज वेन दिसून येतात आढळून येतात त्यावेळेस ते जेव्हा प्रेग्नेन्सीचं दहा महिन्याच्या नंतर हे पुन्हा अपअप नीट होतं पण काही काहींमध्ये अशी क्षमता असते की त्यांची जी सेन्सिटिव्हिटी कमी असते किंवा त्यांची जी इम्युनिटी पॉवर कमी असते तर त्यांच्यामध्ये हा त्रास तिथूनही सुरुवात होतो मग तिथून त्यांना ते पुन्हा रिपेअर होत नाही किंवा तिथं त्यांना पुन्हा जे रिव्हर्स बॅक होत नाही ते तेवढ्यावरतच राहतो मग त्यांना वेरिकोज वेंची येण्याची शक्यता जास्त असते ओके म्हणजे स्त्रियांना हा आजार जास्त होताना दिसतोय आणि त्यातल्या त्यात गर्भधारणेनंतर किंवा प्रेग्नेन्सी नंतर हा आजार वाढताना दिसून येतोय मग डॉक्टर समजा हा या आजाराची लक्षणं दिसून आलेली आहेत आणि वेळीच याच्यावर उपचार घेतले नाही तर कोणते कॉम्प्लिकेशन होऊ शकतात नक्कीच तर आपण आपण बघतो आता की असं साधारणतपणे आपण चार स्टेजमध्ये डिव्हाइस करतो त्यांना वेरिकोज वेंना तर जी पहिली स्टेज असते आपली ती फ्लेबायटीस म्हणून आपण म्हणू शकतो म्हणजे ती वेंची जी सूज असते तर तिथे फक्त वेन्स सुजलेल्या असतात किंवा ते शिरा सुजलेल्या असतात तिथे जास्त काय होत नाही किंवा ते दुखणेही नसतं कमी असते दुखणं नेक्स्ट स्टेज जेव्हा येते तेव्हा आपल्याला ते सूज जास्त प्रमाणे वाढून त्याच्या आतमध्ये गाठी आपल्याला निर्माण झालेल्या दिसून येतात त्याच्यामुळे त्या गाठींमुळे आपल्याला तिथे वेदना म्हणजे दुखणे किंवा असं प्रचंडपणे वेदना जाणून येतात आणि पायामध्ये जडपणाही जाणून येतो मग त्याच्यानंतर थर्ड स्टेजला जेव्हा जाते तेव्हा आपल्याला स्किन आपल्या डर्मेटायटीस म्हणतो आपण अलर्जिक डर्मेटायटीस किंवा असं स्किन अल्सरच्या फॉर्ममध्ये आपल्याला दिसून येतात हे जेव्हा दिसून येतं त्यावेळेस आपल्याला खूप प्रचंड असे वेदना असतात आणि जे पायाचं चमडं असतं किंवा स्किन असते तर तिथे आपल्याला पूर्ण कालसरपणा आणि निळसरपणा झालेला पूर्ण पसरलेला असतोय मग ह्याच्यामुळे अल्सर फॉर्मेशन होण्याची शक्यता असते अजून एक त्याचं हे बघितलं तर तिथून डीव्हीटी म्हणून एक कंडिशन असते डीप वेन थ्रोम्बोसिस म्हणजे जोपर्यंत हा वरच्या मधल्या सिस्टम म्हणजे आतल्या सिस्टम मध्ये जर हे प्रवेश केला तर तिथे एक डीप वेन नावाची वेन वेन असती किंवा शीर असती तर त्या शिरांमध्ये गेलं तर तिथेही थ्रोम्बोसिस किंवा क्लॉट्स होऊन आपल्याला तिथे जास्त प्रमाणाने त्रास होतो आणि ते जर डिस्लॉज झालं किंवा ते तिथून तुटून दुसरीकडे गेलं तर ते आपल्या हळूहळू ते वरती जाऊन हृदयापर्यंत पण कार्यानी आपल्या हृदयापर्यंत पण पोचू शकते आणि मोठमोठे कॉम्प्लिकेशन होऊ शकतात म्हणजे एकंदरीतच असं म्हणता येईल की चार स्टेजेस आहेत याच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या स्टेजमध्ये तेवढे जास्त लक्षणं दिसून येत नाहीत तेव्हा जर आपण उपचार घेतले तर लवकरात लवकर बरं होता येऊ शकतं पण जेव्हा समजा हे थर्ड किंवा फोर्थ स्टेज ला गेलं तर हृदयविकाराचा धोका देखील होऊ शकतो मग डॉक्टर हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला वेरिकोज वेन्स आहे त्याच्यासाठी कोणत्या तपासण्या कराव्या लागतात हा तर बघतो आपण तर वेरिकोज वेन्स साठी हल्ली आपण 
लोअर वेन लोअर वेन अल्ट्रासोनोग्राफी अपन ही नाव की एक प्रकार चाचनी है तो ती कर अपना जी आर्टरीज कि वेन्स आता वेन्स से अपने कि इलास्ट्रिटी कि लॉस जाए कि लवचिकतापना मे अपन इलास्ट्रिटी लवचिकतापना मन तो ती कि लॉस जाए कि चांगली है ये अपने दसून सोबत अपने झड़प आते तो झड़प कार्य कि कमी है ये सुधा अपने कहून अच्छा आम्मी जी ट्रीटमेंट आती ती फुड़ बगत निश्चित लक्षण दिखली किगे तपास कर डॉक्टर एक कॉल है केतन है पुण्य केतन जी बोला हाँ मजी आज जी ऐसी वर्षा की सुलोचना खुरा से ओके तिला सेल्युलाइटिस है सीमटम्स सगे वेरिकोस वेन सारखे मे का सेम है का सेल्युलाइटिस आजार तो बरा सेल्युलाइटिस वेरिकोस फरक है का डॉक्टर नक्की खूब फरक है कारण की सेल्युलाइटिस मन तो अपन तरी आप पेशी आता तरी आप पेशीं की सूज जाए पानी साचले खूब प्रकार मानी साचन साचन अपने पैया सूज जास्त दसून मे अपने सेल्युलाइटिस बगू शको मीस खूब मोटी पे कि बारीक पे सूज नैचरली वेरिकोज वेन मे बो अपने शिरा फुगने शिरा फुगने प्रकरण दिस मे जेव अपन अल्ट्रासोनोग्राफी करते यूएसजी अपने कहून कि सेल्युलाइटिस है कि आप कहून सेल्युलाइटिस बरा हो नक्की सेल्युलाइटिस कस अपने पानी जास्त साचन राी टिश्यू जी आती ती लॉस अपने सेल्स कार्य कमी पड़त आते हे जो अपन ड्रेनेज करते कि जो अपन नैचरली ती पानी बाहर का जास्त अपने मेडिसीन दरियान कि सेल्युलाइटिस पूर्ण कमी होश्चित केतन आजी का आजार देखी बरा हो शको फरज है ती मे योग्य जाऊन योग्य उपचार घे डॉक्टर आखिर एक प्रश्न खरतर आप बयाचा गोषीं विषय बोलो आता अपन उपचार विषय बोलू मवा वैद्यशा वेरिकोज वेन्स पर कशा प्रकार के उपचार दिए जो नक्की वेरिकोज वेन पर आम जे उपचार आता नम्म वैद्यशाला आम्मी का करो तो लोक पेशंट की आम्स मानसिक व शारीरिक हे दो प्रकरण आम्मी बगत दोन स्थिति आम्मी बगत व्यतिरिक्त आम्मी जे ऑक्युपेशन्स कि काय व्यवसाय है तेजावर्ती ही लक्ष्य देता स्तोय अनि हे सगा घेऊन आमी तेंचाव जे तेंचा आजार स्तोय मूल आजार काय स्तोय त्या आजारावर्ती पूर्ण डिटेल्स घेऊन हिस्ट्री घेऊन त्या हिस्ट्री वर्ती अभ्यास करून तेंना आमी आमचा आवश्यकांचा मेडिसिन देता स्तोय अन तेजामुळे तेंची जे लक्षणे दिसून होमपैथी ही सगत सेफ साइड मनू शको अपन बिकॉज हे मे अपने जे मेडिसिन्स है तेजे साइड इफेक्ट्स भी को प्रकार के नसत जास्तीत जास्त अपन बगत हे सगे अपने जे स्वभाव आता कि नैसर्गिकरित बनने औषध आता जे जे कार्य आते खूब फास्ट वगैरह आते अपने तेजापासन कुछ दुष्परिणाम हो रहा नहीं और रिजल्ट देखी लवकर लवकर मिलू शक एक बिहेव कसा है स्वभाव कसा है और हिस्ट्री का है कि काम स्वरूप का है तो बगुन तर ही ट्रीटमेंट दी जाते डॉक्टर एक कॉल है कंबे जी है अपने सोब सांगली कंबे जी बोला का प्रश्न है तुम्हारा मैडम आम मिसेसला जो त्रास होता है वेरिगोन विन का तो आनी तो वेरिकन विच ऑपरेशन के लेजर द्वारे मे लेजर द्वारा सग बर व्यवस्थित जे वजन वगैरह होते जे जरा कमी कि वेन से गाठी वगैरह होता बर पता सद्या जे स्कीन जे सर आता संगत होते घोटे जवर जी स्कीन है थोड़ीसी काली पड़ी मैं आता जे तुम्हें ये बगित दाखिल जरा ब्लैकिश अभी वाटते जरा महत्ति विचार सर का विचार तुम्हारा नक्की बरबर अपन बगतो आता सुरुआती जेव अपन बगतो वेरिकोज वेन जेव अपने दिता है लोक खूब घाबरत कस नवीन प्रकार कारण मुझे आता खूब कमी लोकन ना समझते कि हाँ वेरिकोज वेन से त्रास आसान पन आस्तो वगैरह तर वेरिकोज वेन में दे सगेत पहले जो लोको जो धाव पर करता थे ऑपरेशन करन करता था तर ते अपन जो बगतो तो ऑपरेशन के लिए ती जी शीर आते तो शिरावरती ऑपरेशन होता तिथे मन नर पुनः तिथे चांगल होता पन दुसरी कड़े कुछ तरी शीर कभी कभी खराब हो जाते उद्भवू शको बिकॉज हि टेन्डन्सी आतम मैं हि टेन्डन्सी आतली जी ती कमी कराए लगती अपने दुसर मजे 
जे पायाला त्यांच्या कालसरपणा वगैरे आलेलं हे नक्कीच वेरिकोज यांच्या स्टेजच्या प्रमाणे त्यांचा आधार आहे म्हणजे पुन्हा उद्भवलेला असू शकतो गरज आहे ती म्हणजे तपासणी करण्याची आणि पुन्हा हा उद्भवलेला आहे का ते कन्फर्म करण्याची डॉक्टर शेवटचे दोन मिनिटं आपल्याकडे आहेत तर त्याच्यामध्ये आता समजा बरेचसे प्रेक्षक आपल्याला बघत आहेत आणि त्यांना असं वाटतंय की आपल्याला वेरिकोज वेन्स हा आजार होऊ नये आणि ज्यांना झालेला आहे त्यांना असं वाटतंय की तो बरा व्हावा त्यांना तुम्ही काय सांगाल नक्कीच तर वेरिकोज वेनच्या आजारामध्ये पहिलं म्हणजे पत्ते त्यांनी पाळायला पाहिजेत थोडेफार म्हणजे जास्त करून असं जर मिठाचं प्रमाण वगैरे खाण्यामध्ये कमी करायला पाहिजे असं जास्त मीठ अवॉइड करायला पाहिजे मीठ आणि दुसरं प्रमाण दुसरं सांगायचं म्हणलं तर त्यांनी फिजिओ थोडी डेली डे टू डे ऍक्टिव्हिटीज ठेवायला पाहिजे एक तीस मिनिटाचा तरी वॉकिंग ठेवायला पाहिजे दिवसातनं आणि जे लोक जास्त सतत लॉंग स्टँडिंग वरती असतात म्हणजे जास्त कार्य करत असतील उभं राहून कार्य करत असतील तर त्यांना बसण्याचीही गरज आहे तेवढीच दुसरं म्हणजे त्यांनी ज्यांना हा त्रास आहे ऑलरेडी तर त्यांनी स्टॉकिंग्स घालायचा व्यवस्थित हे करायला पाहिजे बिकॉज स्टॉकिंगने थोडं वेन्सला सपोर्ट मिळतो आणि दुसरं म्हणजे जे आपल्या पाय झोपताना पायाखाली दोन गाद्या ठेवायच्या किंवा दोन उशा ठेवायच्या आणि पाय थर्टी फाय डिग्रीनं ठेवायचं झोपायचं हे आपण बघू शकतोय त्यांच्यासाठी मी सांगू शकतोय असं आणि दुसरं म्हणजे ज्यांना जास्त त्रास असेल किंवा पेन दुखणं वेदना जास्त असतील तर त्यांनी लवकरात लवकर नमोवैद्यशाळामध्ये येऊन उपचार घेणं हे महत्वाचं आहे निश्चित असं डॉक्टर खूप खूप धन्यवाद तुम्ही इथे आलात आणि एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल आणि यासोबतच आजच्या आपल्या संजीवन मंत्रामध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची पुन्हा भेटूयात नवीन विषयासह तोपर्यंत पाहत राहा साम टीव्ही